புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அவர்கள் மேல் கசந்து கொள்ளாதிருங்கள் கொலோசேயர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஒரு கணவனும் மனைவியும் தங்கள் போதகரிடம் ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் இருவரும் விவாகரத்து செய்ய போகிறோம் ஆகவே அதற்கு நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் இதை சொல்லிச் செல்லத்தான் உங்களிடம் வந்தோம் என்றனர் இன்று அநேகர் தங்கள் குடும்ப பிரச்சனையை கூறி நாங்கள் விவாகரத்து செய்வதுதான் ஒரே வழி என்று சொல்லும்போது போதகர் சரி நீங்கள் இருவரும் பிரிந்து விடுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர் ஆனால் இந்த போதகர் அவ்வாறு சொல்லவில்லை அவர் அந்த கணவனிடம் புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்தாரே என்று வேதவசனம் சொல்கிறபடியால் நீங்கள் உங்கள் மனைவியிடம் அன்பு கூற வேண்டும் விவாகரத்து செய்யும் எண்ணத்தை விட்டுவிடுங்கள் என்று கூறினார் அதற்கு அந்த கணவன் இல்லை இவளை என் மனைவி என்ற ஸ்தானத்தில் வைத்து என்னால் பார்க்க முடியவில்லை என்றார் அதற்கு போதகர் சரி உங்களுக்கு அவளை மனைவி என்ற ஸ்தானத்தில் வைத்து நேசிக்க முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறபடியால் நீங்கள் உங்கள் மனைவியை யாரோ அடுத்தவர் என்று நினைத்தாவது அன்பு கூறுங்கள் என்றார் அதற்கு அந்த கணவன் இல்லை பாஸ்டர் என்னால் அவளை அடுத்தவரை நேசிப்பதைப் போல கூட நேசிக்க முடியாது என்று மறுத்து விட்டார் அப்போதும் போதகர் விட்டபாடில்லை சரி யாரோ அடுத்தவர் என்று உங்கள் மனைவியை நினைத்து நேசிக்க முடியாவிட்டாலும் உங்கள் சத்துருக்களை நேசியுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறதே ஆகவே நீங்கள் உங்கள் மனைவியை சத்ரு என்று நினைத்தாலும் வேத வசனத்தின்படி நீங்கள் அவளை நேசித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி இருவருக்காகவும் ஜெபித்து அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் ஆம் பிரியமானவர்களே நம் குடும்ப உறவு வலுப்பெற வேண்டுமானால் வேத வசனத்தின்படி ஒருவரை ஒருவர் நாம் நேசித்துத்தான் ஆக வேண்டும் வேசித்தன முகாந்திரத்தினால் அன்றி வேற எந்த காரணத்துக்காகவும் கணவனும் மனைவியும் ஒருவரை ஒருவர் விவாகரத்து செய்ய வேதம் அனுமதிக்கிறதில்லை கணவன் மனைவி இருவரும் இணைந்த ஒரு குடும்பம் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஸ்தாபனம் முதலாவது கணவனும் மனைவியும் முழு இருதயத்தோடு தேவனை நேசித்து அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் குடும்பத்தில் சச்சரவுகளுக்கு வாய்ப்பே இல்லை குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனால் நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருந்தால் வந்த பிரச்சனைகள் பணி போல மறைந்துவிடும் ஆம் அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும் சகலத்தையும் தாங்கும் எல்கானா தன் மனைவியை மிகவும் நேசித்தார் அந்த குடும்பத்தில் வந்த பிரச்சனை அன்னாளை நிலை குலைய வைத்தது அந்த சூழ்நிலையில் அவள் கணவனாகிய எல்கானாவின் அன்பான வார்த்தைகள் தான் அன்னாளுக்கு ஆறுதலை தந்தது அன்னாளின் ஜபத்தை கேட்ட தேவன் அவளுக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தார் ஆம் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை உங்கள் குடும்ப உறவில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் ஆண்டவரே நாங்கள் இருவரும் உம்மை உண்மையாய் நேசிக்க உதவி செய்யும் என்று தேவனிடம் கேளுங்கள் தேவன் மீது நீங்கள் அன்பு வைக்கும் போது தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படுவீர்கள் உங்கள் வாழ்வின் பிரச்சனைகள் எல்லாம் மறையும் உங்கள் குடும்பம் ஒரு ஆசீர்வாதமான குடும்பமாய் மாறும் காட் பிளஸ் யூ ஹேவ் அ பிளஸ் டே